my dear students viewers assalamu alaikum this is our fourth lecture about the sniper the sniper is four, seventh lesson in the textbook of english of 12th class here we start again in the street beneath all was settled ye jo niche gali thi sab kuch khamosh tha isme as you know my dear students the republican sniper was on the top of roof the armored car had retired speedily over the bridge with the machine gunners had hanging lifeless over the turret ye jo jhingi gaadi thi ye wapas aa gayi speedily tezi se over the bridge pul ke upar with the machine gunners head aur jo ye machine gunner tha jo ye gun chalane wala tha bunduk chalane wala tha uska sar latka hua tha bejaan tha over the turret as you know my dear students he was already shot dead by the republic sniper the woman corpus lay settled in the gutter aur jo jasusi aurat thi informer thi uski dead body corpus dead body thi wo padi hui thi gutter mein the sniper lay settled for a long time nursing his wounded arms and planning escape ab sniper jo hai wo apne zakhm ko theek kar raha tha nurse kar raha tha his wounded wounded arm apne zakhmi baazu ko and planning escape wo tartib bana raha tha plan bana raha tha kis tarah main yahan se bhagu kis tarah se yahan se main chala jaau from this top of this roof morning must not find him wounded on the roof wo chahta tha main yahan zakhmi halat mein savere na paau koi dushman mujhe yahan na paaye zakhmi halat mein kyunki ye raat ka waqt tha wo subah se pehle hi yahan se nikalna chahta tha the enemy on the opposite roof covered his escape dusri taraf uska dushman jo tha wo taakub kar raha tha wo dekh raha tha kis tarah se ye yahan se baag nikal jayega ek taraf republic sniper tha ek chhat ke upar dusri taraf dushman tha free stater sniper opposite roof pe tha he must kill that enemy and he could not use his rifle wo chahta tha main is apne dushman ko maar lunga maar daalunga and he could not use his rifle lekin wo apni rifle apni bundook istemal nahi kar sakta tha kyunki pyare bachcho aapko pata hai wo zakhmi halat mein tha uske baazu pe goli lagi thi he had only a revolver to do it uske paas ab ek choti si bundook pistol thi maarne ke liye dushman ko then he thought of a plan usne ek tartib banayi taking off his cap he placed it over the muzzle of his rifle usne apni topi ko is rifle ke top pe rakha on the tip of the rifle iske dahne pe apne bundook ke dahne pe usne topi rakha topi apni rakhi cap rakhi then he pushed the rifle slowly upward over the parapet phir usne aista aista usko dhakka diya aur is bundook ko usne khada kiya is roof ke chote dewar ke sath until the cap was visible from the opposite side of the street taaki ye jo uski topi hai ye dushman ko jo mukhalif side mein tha is gali ke mukhalif side mein tha usko namoodar ho jaye ki iski ye topi jo bundook ke dahne pe usne rakhi thi on the muzzle or the tip of the uh, rifle almost immediately there was a report and a bullet burst at the center of the cap जो ही उसने टोपी को इस इसके दाहने पे रखा और उसको खड़ा किया वहाँ से इतनी ही देर में गोली आई तो वो चिरते हुए इस टोपी के बीच में से निकल गई सेंटर ऑफ द कैप द स्नैपर समांटेड द रैफल फॉरवर्ड उसने इस इस बंदूक को आगे धका दिया द कैप क्लिप डाउन इन टू द स्ट्रीट और जो ये टोपी जो है ये नीचे कोचे में इस गली में नीचे गिर पड़ी 
देन कैचिंग द राइफल इन द मिडल उसने इस राइफल को बीच में पकड़ लिया द स्नैपर ड्रॉप इट हिज लेफ्ट हैंड ओवर द रूफ और उसने अपने बाएं बाजू को उसने अपने लेफ्ट हैंड को ओवर द रूफ रूफ पे रख दिया एंड लेट इट हैंगिंग और उसने इसलिए अपने हाथ को वहाँ रखा ताकि दुश्मन को लगे ये लेट इट लेंगे हैंगिंग इसको लटकते हुए उसने रखा लाइफ प्लस दी बेजान आफ्टर फ्यू मोमेंट्स ही लेफ्ट द रैफल ड्रॉप टू द स्ट्रीट कुछ देर के बाद उसने इस रैफल को नीचे फेंक दिया कोचे में देन ही सेंग टू द रूफ ड्रैगिंग हिज हैंड विद हिम तो उसने इसको नीचे फेंक दिया एंड ड्रैगिंग हिज हैंड विद हिम क्राउलिंग क्विकली टू हिज फीट ही ही बर्ड अप एट द कॉर्नर ऑफ द रूफ तो वो रेंगते हुए अपने पैरों पर ही पीरड अप एट द कॉर्नर ऑफ द रूफ वो एक कोने में इस छत के एक कोने में चला गया ही इज रूज हैड सक्सीडेड उसकी जो तरतीब थी उसकी जो ये ट्रिक थी रूज रूज हेर मीन्स ट्रिक उसकी ट्रिक जो थी वो कामयाब हो गई यानी उसने अपनी यहाँ पर प्यारे बच्चों अपनी रैफल को फेंक दिया अपने हाथ को लटते हुए बेजान सा दिखाया अपने दुश्मन को टोपी पहले गिर गई इसका मतलब ये है कि उसकी जो ये ट्रिक थी ये कामयाब हो गई तो दुश्मन को धोखा लगा इन अदर वो इन अदर वर्ड्स वी कैन से ही डिसीव हिज राइवल द अदर स्नैपर सींग द कैप एंड रैफल फॉल उसने देखा जो ये फ्री स्टेटर स्नैपर था सींग द कैप एंड द रैफल फॉल उसने देखा टोपी भी गिर गई रैफल भी गिर गई फॉल थाट दैट ही हैज़ किल्ड हिज मैन उसने सोचा कि मैंने इस आदमी को मार डाला रिपब्लिक स्नैपर को यानी ही वॉज नाउ स्टैंडिंग बिफोर ए रो ऑफ चिमनी प्लाट्स अब वो खड़ा हो गया चिमनी पॉट के सामने रो वहाँ पर एक कतार थी चिमनी पॉट्स की लुकिंग अक्रॉस देख रहा था विद इज हेड क्लियरली सिल होटेड अगेंस्ट द वेस्टर्न सिकाई वो देख रहा था साफ तौर आउटलाइनड सिल होटेड हेयर मीन्स आउटलाइन देख रहा था अगेंस्ट द वेस्टर्न सिकाई मगरबी आसमान की तरफ आउटलाइन देख रहा था आसमान की तरफ द रिपब्लिक स्नैपर स्माइल एंड लिफ्टेड हिज रिवॉल्व एबो द एज ऑफ द पैरपेट रिपब्लिक स्नैपर जो था वो मुस्कराते हुए उसने अपने रिवॉल्व को उठाया लिफ्ट किया उठाया एबो द एज ऑफ द पैरपेट पैरपेट जो पैरपेट था छोटी सी दीवार थी इस गिर्द गिर्द इस रूफ के तो उस पर उसने अपने इस बंदूक को रखा इस रिवॉल्वर को रखा द डिस्टेंस वॉज अबाउट फिफ्टी यार्ड्स ये पचास गज की दूरी पर था ए हॉट शॉट इन द डिम लाइट एक हॉट शॉट इन द डिम लाइट एक गोली की आवाज़ इस धीमी रोशनी में एंड हिस राइट और वॉज पैनिंग हिम लाइक ए थाउजेंड डिवेल्स और उसकी जो ये राइट आर्म थी बाएँ बाजू उसकी जो थी दाएँ बाजू उसकी जो थी वो दर्द से दर्द में थी वॉज पैनिंग हिम लाइक ए थाउजेंड डिवेल्स ही टुक ए स्टेडी एम उसने एक उम्मीद बनाई ही है ट्रम लड विद ईगरनेस वो काँप रहा था इस बेताबी से इस बेकरारी से प्रसिंग हिज लिप्स टुगेदर उसने अपने होंटों को टाइट किया He took a deep breath through his nostrils and fired. उसने एक गहरी सांस ली through his nostrils and fired. और उसने फायर किया गोली चलाई He was almost defended with the report. Report इस आवाज से जो गोली चलाने की आवाज से and his arm shook with the recoil. उसको धक्का लग गया उसको झटका लग गया जब गोली बंदूक से निकल जाती है तो ये यहाँ पर इस इसको वापस बैकवर्ड रिकॉर्ड हेयर मीन्स द सडन बैकवर्ड मूवमेंट दैट ए गन मेक्स वैन इट्स फाइवर्ड जब गन से गोली निकलती है तो वो बैकवर्ड मूवमेंट दिखाता है वापस धक्का देता है देन वैन द स्मोक क्लियर्ड ही पर्स ही पर्ड अक्रॉस द अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय 
अब जो ये धुआं जो है जब गोली निकल जाती है तो वहाँ पर धुआं सा निकल जाता है जब ये धुआं क्लियर हो गया ही बर्ड अक्रॉस द अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय तो उसने खुशी से वो चलाया स्नैपर जो था रिपब्लिक स्नैपर हिज एनिमी हैड बीन हिट उसका दुश्मन जो है वो उसको गोली लगी वो हिट हो गया ही वॉज रीलिंग ही वॉज रीलिंग रीलिंग हेयर मीन्स ही मूव साइड बाई साइड एज अबाउट फॉल ओवर द पॉर्पेट इन हिज डेथ एगनी इस खुशी में कि वो जो इसका दुश्मन है वो मर गया ही स्ट्रगल टू कीप हिज फीट बट ही वॉज स्लोली फॉलिंग फॉरवर्ड एज इफ इन ए ड्रीम तो वो आगे की तरफ गिर पड़ रहा था जैसे वो कि ख्वाब में था ख्वाब देख रहा था द रेफल फेल्ट फ्राम हिज ग्रॉसअप अब जो रेफल जो है वो इसके इस कब्जे में थी जो उसके वो गिर पड़ी फ्राम ग्रिफ ग्रिफ्ट में जो थी वो गिर पड़ी हिट द पैरपेट वो इस पैरपेट पर पड़ी इस दीवार पर पड़ी फेल ओवर द बाउंडेड ऑफ द पोल्स ऑफ द बारबर शॉप द्रैफल फेल फ्राम हिज ग्रॉसअप हिट द हिट द पैरपेट जो उसका जो ये दुश्मन जो है यहाँ पर इस पैराग्राफ में यहाँ पर पैरे बचो इसका मतलब है जो इसका ये दुश्मन जो है वो अब ही स्ट्रगल टू कीप हिज फीट्स वो अपने पाँव पर खड़ा उठना चाहता था लेकिन वो आगे की तरफ गिर पड़ा जैसे ही ख्वाब उसको लगा द रेफल फेल फ्राम हिज ग्रॉसअप उसके जो इस फ्री स्टेटर के कब्जे में जो ये उसके पास जो गिरफ्त में थी उसकी वो रेफल जो थी हिट द पैरपेट वो इस छत पे पड़ी वो इस दीवार पे पड़ी फेल ओवर द बाउंडेड ऑफ द पोल ऑफ द बारबोर शॉप वो वहाँ पर जो नाई का दुकान था बारबोर शॉप उस पर जो पोल था वहाँ पर फेल ऑफ द पोल ऑफ बारबोर शॉप वहाँ पर गिर पड़ी बनीथ नीचे जो था ये दुकान इसका शॉप जो था बारबोर शॉप एंड देन कलेक्टर्ड ऑन द पेमेंट फिर वो गिर पड़ा खुद भी ऑन द पॉमेंट पॉमेंट मीन्स फुटपाथ पटरी जो होती थी पटरी जो है उस पर वो गिर पड़ा थैंक यू फॉर टुडे